。各位球友，大家好，今天给大家讲解一下如何发奔球。这里边的奔球指的是又低又急的底线长球。在高水平的对抗当中，我们发现主要是以发短球为主。那么奔球主要是起到一个牵制对手的目的。在比赛当中呢，比例是比较低的。但是呢，由于业余球友呢。基本功普遍没有那么扎实，所以说呢，各项技术可能会存在这样那样的短板。在比赛当中呢，如果你发现他接长球或者说接奔球的能力比较低，你完全可以提高比赛当中发奔球的比例，这样呢，有时候比发短球效果更好。在比赛当中，奔球的旋转往往并不是最重要的，我们需要把奔球发长、发低、发快。让对手很难从容的拉手发力，这样呢，我们就达到了发奔球的目的。发奔球的时候呢，有几个点是需要我们特别注意的。第一呢，就是击球点不要过高。如果你的击球点高于球网，那么这个时候呢，你很难控制住球的弧线，这个球呢就偏高。那我们需要注意的就是，当球下落到右网红高的时候，这个时候呢来击球。那么按照我的经验来说呢，如果想发短球，你的击球点可以稍微早一点，就是说球稍微高一点。那么如果你想发长球或者奔球，那么击球点呢应该比发短球球落下的更低，也就是说击球时间更晚，这样呢比较容易控制弧线。那么第二条呢，就是说身体的重心也很重要。那我们站得比较直的时候，很难用上身体的力量，我们需要把重心放低。尤其是击球的那一瞬间，要有一个明显压低重心的这么一种感觉。第三点就是说，我们发短球和发长球的时候，手指手腕运用的比例是不一样的。如果你想发短球，我们是身体带动手指手腕来发力；那么如果想发奔球，这个时候呢，手指手腕相对来说要固定一些，靠身体的重心和前臂发力。啊，身体的重心和前臂发力。这样呢，能够比较容易控制球的弧线。第四点，关于发球的假动作问题，如果呢我们想发短球，因为手指手腕是比较灵活的，这个时候呢是比较容易做出假动作的。那么如果我们想发奔球，因为击球的速度更快，所以说呢，我们不要过于看重假动作的重要性。如果你假动作做的过多，这个时候呢。你就不太容易控制住球的质量，包括球的命中率啊。那么在激烈的比赛当中，受到一定的心理影响，我们很难发出高命中率、高质量的发球。